This conference will now be recorded. Okay, now we are going to talk about the first tool. Uh, 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 simple, simple uh, tool. We are utilities. We are going to talk about the label. We are going to talk about the heading. We are going to talk about the course page. We are going to talk about the choice. Interactive career tool on a choice over another southern. Material tool on the Varena, the Namana Perija, another chat and a group chat in Varena, a chat in Varana tool on a Kaidamat and the Ubi weekend at the Lilla, other Ubi weekend issues and the Perija put on the mapram. Pinna number the tool are no pinna number glossary, a temperate item of glossary and a winner pedicin. Okay, and then we have a page, but a file, but a file, but a file, but a folder, but a file, 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 but a Okay. 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 Class of Rambert take a number of the single lake share in Anna. Workshop activity to this signal number parasperum evaluate in the region. Peer evaluation technique and would be another. About a peer evaluation, the teacher evaluation possible on a pressure. flexibility with a complicated on the Varana and the workflow and the Katangalite of Narakandana. Talkalanga on the Parija put in the India. Pineta on the Ramukum Parinum and number the second of the Elaverum. Nerdamla Dordesana, our course page on Bangia Kyoka, Adinagata, student one in the ID, Paladin Creative Tunda, Illingla the Creative Ega, Common Eye or Password on the Tokan to view is another, other to view you can do on the other than a view here. In the Creative, number of course, add Egan Jaga, other session number say under the number on the logo title, Unna a student in the ID view which is curator. Namalakatan <laughs> 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 Workshop activity click here. Art submission in the Varanjunda. You Ningal know, the site address matra. Site address, Edekanada, Daidana, Ivida, Eur area matravana. Okay, Eur area, copy the number, other paste pasty again, say another. Number, other workshop submission. Other one submission of other. Sergi the other, eat two of the Nidamaka, okay. Same and Udikinangal. Evaluate <laughs> Book of loaded and don't know Kaga, then the other mark would go. But the Mala, Arain, evaluate Tiga and the Allah, number this together, you're a tool very japed. Anjakatangalite another minute to go another, at the Katatil, other and a grading yana, other number teachers and an Jayam with another, but Kalibra and Yangal Chiginu, at the sign of the result, other Saman and the result of Nunca, Ningle, student Logan Kana Nate. Then in the loop in need of very japed, in Anjakatangalite another program. Okay, uh, 
ചാറ്റ് എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് അത് ചാറ്റ് പരിചയപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ അതിനൊപ്പം തന്നെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ലോഗിന് കൂടെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ചാറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ആഡ് ചെയ്യുന്നു വളരെ ലളിതമായ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കൂടിയാണ് അത്ര എളുപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് ചാറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ആഡ് ചെയ്യുന്നു ചാറ്റ് റൂമിന് ഒരു ഹെഡിങ് ഓക്കെ നമുക്ക് വെറുതെ അതിനകത്തൊന്നും കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല ഈ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെയുള്ള എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ അതേസമയം തന്നെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ലോഗിന് കൂടി ഒന്ന് ചെയ്തോട്ടെ അപ്പൊ നമ്മളൊരു ചാറ്റ് സെഷൻ തുടങ്ങുന്നു നമ്മൾ ഈ ഒരു അത് പോപ്പപ്പ് ചെയ്ത മറ്റൊരു വിൻഡോയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇവിടെ ചാറ്റ് ആ ഒരു ചാറ്റ് ക്രിയേഷൻ അധികം പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ടതില്ല നേരെ തന്നെ നമുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഡിന്നർ പ്ലാനിങ് എന്നാണ് ഞാൻ ആ ചാറ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ആ ചാറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ സ്റ്റുഡൻറ് ലോഗിൻ്റെ കൂടെ ഞാനിത് രണ്ടും കൂടെ അങ്ങോട്ടും കൂടി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു കൺഫ്യൂഷൻ ആകേണ്ട ഒരിടത്ത് ഞാൻ ടീച്ചർ ലോഗിനിലും മറ്റൊരിടത്ത് സ്റ്റുഡൻറ് ലോഗിനിലും ഇട്ടിരിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ടീച്ചറ് ടീച്ചറുടെ ചാറ്റിലേക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മറ്റൊരു വിൻഡോയിലേക്ക് ഇതാണ് സന്തോഷ് സാർ പറഞ്ഞത് ഇതിനകത്ത് ചെറിയ റിസ്ക് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ചാറ്റ് നമ്മൾ അത്ര സജീവമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ ഞാൻ മെസ്സേജ് ചെയ്തു ഓക്കെ അത് എൻ്റർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ടീച്ചർ ലോഗിൽ നിന്നും എന്റെ പേരിൽ നിന്നും കെൻ കെൻ വി ഹാവ് ഡിന്നർ ടുനൈറ്റ് എന്ന് ടുനൈറ്റ് അല്ല ടുഗതർ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഓക്കെ സോ അത് ഇത് സ്റ്റുഡന്റ് ലോഗിന്റെ ആണ് അപ്പൊ സ്റ്റുഡന്റ് തിരികെ ചോദിക്കുന്ന രീതി നമ്മൾ സാധാരണ ചാറ്റിന്റെ തന്നെ അല്ലാതെ അതിനകത്ത് വേറെ ഓക്കെ അപ്പൊ സ്റ്റുഡന്റിന്റെ മറുപടി അത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഈ രീതിയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടൂൾ മാത്രമാണ് ചാറ്റ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ സ്റ്റുഡന്റ് ലോഗിൻ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്രോമിൽ ടീച്ചർ ലോഗിനും മോസില്ലയിൽ മൊസില്ല ഫയർഫോക്സിലെ സ്റ്റുഡന്റ് ലോഗിനുമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ രീതിയിൽ ഇത് കാണുന്നതിനുള്ളൊരു സംവിധാനമാണ് ചാറ്റ് എന്നുള്ളത് താരതമ്യേന വളരെ എളുപ്പമായിട്ടുള്ള ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ടൂളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാറ്റ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് കൂടുതൽ സമയം അതിനകത്ത് ചെലവഴിക്കുന്നില്ല അടുത്ത കലാധരൻ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിസ്റ്റം റിസോഴ്സ് എടുക്കുന്നതാണ് ഈ ചാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം അപ്പൊ ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പ് ചാറ്റ് റൂമുകൾ നിങ്ങളുടെ സൈറ്റുകളിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യരുത് എത്ര റിസോഴ്സ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ എത്ര കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള സെർവർ ആയാലും ഈ ചാറ്റ് ആക്റ്റീവ് ആവുന്നതോടു കൂടി ചാറ്റും അത് കഴിഞ്ഞാൽ കിസ്സു ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാറ്റാണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം റിസോഴ്സ് എടുക്കുക അതുകൊണ്ട് ഒരു ആറോ ഏഴോ പേരോ അല്ലെങ്കിൽ അധികമൊക്കെ ചാറ്റ് റൂമിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റം ഹാങ് ആവും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ടൊരു ചാറ്റ് റൂം നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തോന്നും പക്ഷെ സ്ഥിരമായിട്ടൊരു ചാറ്റ് റൂം കീപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സൈറ്റ് പിന്നീട് വർക്ക് ആവില്ല അതുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചാറ്റ് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യ സന്ദർഭങ്ങളിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക ശരി അങ്ങനെ ഒരു റിസോഴ്സ് പരിചയപ്പെടുക എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് കാരണം ഇതിന്റെ ഈ ഒരു നൂലമാരകൾ എനിക്ക് അത്ര വശമില്ലായിരുന്നു സന്തോഷം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് അതിന്റെ ഒരു വള്ളിക്കെട്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയു
ലേബൽ എന്നുള്ള ടൂളാണ് റിസോഴ്സ് ഇപ്പൊ ലേബൽ പോകുന്നതിന് മുൻപായി നമ്മൾ നമ്മളുടെ സൈറ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാം നമ്മളിപ്പോ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൈറ്റിൽ ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് ഇതൊരു ലേബലാണ് അതിന്റെ എഡിറ്റ് സെറ്റിങ്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാല് ഡേ വണ്ണം എഴുതി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതൊരു ലേബലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ലേബലില് അങ്ങനെ ഒരു ഡേ വണ്ണെന്ന് അവിടെ കാണാനായി എന്തൊക്കെയാ ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആണ് ഹെഡിങ് ഫോർ ആണ് അതിന്റെ സൈസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ആവശ്യമായ കളർ കൊടുക്കുക അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് ഇതേ ഉള്ളു ഓക്കെ ഇനി വേറെ ലേബലിന്റെ മറ്റൊരു ഫീച്ചർ ആണ് ഇനി പറയുന്നത് ഈ ലേബൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് റിസോഴ്സസ് കെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും നമ്മളുടെ സ്റ്റുഡൻസുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേജുകളിൽ റിസോഴ്സസ് റിസോഴ്സ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മൾട്ടിമീഡിയ റിസോഴ്സസ് ആണ് എക്സ്പെഷ്യലി ബാക്കി നമ്മൾ പേജിനകത്തൊക്കെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യലായിരുന്നു ഒരു പേജിനകത്തെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ലേബൽ ടെക്സ്റ്റ് അപ്പൊ നേരത്തെ ഇതുവരെ നമ്മളെ കണ്ട ആക്ടിവിറ്റികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് പണ്ട് ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാം ഒരു നെയിം കൊടുക്കണമായിരുന്നു ഇത് അതില്ല നേരെ ലേബൽ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് ഒക്കെയുള്ളു ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നു ദെൻ ഇവിടെ മൾട്ടിമീഡിയ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് സന്തോഷ് സാർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞത് ഒന്ന് രണ്ട് പേര് അത് വീണ്ടും ആ ഒരു കോംപ്ലക്സിറ്റി പറഞ്ഞിരുന്നു വീണ്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക സന്തോഷ് സാർ അത് പലവരും പല സെഷനുകളിലായിട്ട് ആവർത്തിച്ചാണ് എച്ച് ഡി എം എൽ ടാഗ് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമ്മൾ കാണാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വീഡിയോ എടുക്കുക താഴെ ഷെയർ പ്രസ് ചെയ്യുക ലോഗായി വരാനുള്ള ലോഡായി വരാനുള്ള ചെറിയൊരു ടെക്നിക്കൽ ഡിലെ ആണ് ഷെയർ അതിനകത്ത് ഓപ്പി ഇനി നമ്മള് എഡിറ്റിംഗ് ലേബലിനകത്ത് എത്തിയിട്ട് എക്സിറ്റി എം എൽ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുക സേവ് ആൻഡ് റിട്ടേൺ ടു കോഴ്സ് എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി ഇതുപോലെ ഇമേജുകളോ മറ്റെന്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഇത് ആ ഒരു ലേബൽ ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ആക്ടിവിറ്റി പോലെ ഒന്നുമല്ല നേരെ നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് തന്നെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്കത് പ്ലേ ചെയ്ത് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇമേജസോ എന്തായാലും നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതിനകത്ത് എല്ലാത്തിനകത്തും അതിനൊരു പല ഈ ഒരു ഹെഡിങ്ങോട് കൂടി മറ്റു കുറെ ഫീച്ചേഴ്സും ഉണ്ടെങ്കിൽ ലേബൽ നമുക്ക് അങ്ങനെയല്ല ലേബല് ഈ കോഴ്സിൽ നമ്മൾ ലേബൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് കാണാനാവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വീക്ക്ലി ഫോർമാറ്റിലുള്ള ഒരു കണ്ടന്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ സോറി നമ്മുടെ ഒരു കോഴ്സിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും ഓരോ ദിവസത്തേക്കായിട്ട് വീണ്ടും ബൈഫോക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സെക്ഷൻ തിരിക്കുക എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എളുപ്പമുള്ള ടൂളാണ് ലേബൽ എന്നുള്ളത് ഇത് രണ്ടും വളരെ എളുപ്പമുള്ള ടൂളുകളാണ് വേറൊരു സൗകര്യത്തോടെ കുറിച്ച് പറയട്ടെ ആ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ഒരു യൂണിറ്റ് എടുക്കുന്നു അപ്പൊ ആ യൂണിറ്റിലെ കീ കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് താഴെ ആ യൂണിറ്റിന്റെ ടൈറ്റിൽ കൊടുത്ത് താഴെ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കീ കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ സിലബസ് അങ്ങനെയാണല്ലോ ഓരോ മോഡ്യൂൾ മോഡ്യൂളിന്റെ താഴെ യൂണിറ്റുകൾ അപ്പൊ ആ യൂണിറ്റിലെ കീ കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് അവിടെ ആ സിലബസ് അപ്പൊ അതേ സിലബസ് എഴുതുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ടോപ്പിക് വൈസ് ഒരു ടോപ്പിക് ഒരു മോഡ്യൂൾ മോഡ്യൂളിന് താഴെ ആ കീ കോൺസെപ്റ്റുകൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ലേബലായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതിന് താഴെ ഓരോരോ നോട്ടായിട്ട് നമ്മൾ താഴെ കൊടുക്കും അങ്ങനെയുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് സൗകര്യ രീതിയിൽ നമുക്ക് ലാബിൽ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഓക്കെ ഇനി ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ സമയങ്ങൾ നമുക്ക് അവസാനം ചോദിച്ചാൽ കുറച്ച് കുറെ ക്ലാരിറ്റി വരുത്താവുന്നതാണ് അടുത്തത് റഷീദ് ഇതാരെങ്കിലും പാരലൈസ് ചെയ്തു പോകുന്നുണ്ട് എനിക്കൊന്ന് ആദ്യത്തെ ദിവസങ്ങളിലെ അങ്ങനെ ഒരു ശ്രമം നടത്തിയിരുന്നുള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പം പാരലായിട്ട് ഇതിനൊക്കെ ചെയ്തു പോകുന്നവരുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല സാവകാശം ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി റഷീദ് ഓക്കെ ശരി ശരി അല്ല പലരും അറ്റംപ്റ്റ് ഉപേക്ഷിച്ച് പിന്നെ വേറെ എന്നാണ് പുതിയ ഒന്ന് കണ്ടാൽ പെട്ടെന്ന് കൂടെ വരാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലായിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആ ഒരു രീതി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടും ഉണ്ട് ഇപ്പം കാരണം ആദ്യം ഞങ്ങൾക്ക് ഉള്ള ആശങ്കകളൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ
റഷീദ് ഓഡിയോ ചെക്ക് ചെയ്യാവോ താങ്ക് യു കലാധർ മാഷ് നമുക്ക് അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റിയിലോട്ട് റിസോഴ്സും ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് റിസോഴ്സ് വെച്ച് തുടങ്ങാം ഓക്കെ സ്ക്രീൻ ക്ലിയർ ആണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ സാധാരണ ഒരു റിസോഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും റിസോഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന റിസോഴ്സ് ഫോൾഡറാണ് നമ്മൾ ഫയൽ നേരത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഫയൽസ് ആൻഡ് ഫോൾഡേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള സാധാരണ നമ്മൾ പറയാറ് അപ്പോൾ അതേപോലെ ഈ മൂഡിലും നമുക്കൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഫോൾഡർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ആഡ് ആക്ടിവിറ്റി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് പേജിൽ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഫയലിൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് റിസോഴ്സ് കാണാൻ പറ്റും അതിനകത്ത് ഫയലിന് നേരെ താഴായിട്ട് ഫോൾഡർ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും ഫോൾഡറിൻ്റെ ഐക്കൺ ഒക്കെ ഉള്ളത് അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫോൾഡർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫയൽസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഓരോ ഫയൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഫയൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പി പി ടി ഫയൽ ഉണ്ട് ഒരു വേർഡ് ഫയൽ ഉണ്ട് ഒരു പി ഡി എഫ് ഫയൽ ഉണ്ട് ഒരു പിക്ചർ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഫയൽസ് എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സൽ ഷീറ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഫയൽസ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ഫയൽ ഇട്ട് നമ്മുടെ പേജിന്റെ സൈസ് ഇങ്ങനെ കൂട്ടുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫോൾഡർ കൊടുക്കും ഒരു ജിപ്പ് ഫയൽ പോലെയാണ് ഈ ഫോൾഡർ കിടക്കുന്നത് ആ ഫോൾഡർ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ടോപ്പിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫയൽസും ഒരുമിച്ച് അവിടെ കിടക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു റെഫറൻസസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇൻസെക്സ് ആണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റെഫറൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ റെഫറൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പേപ്പേഴ്സും ജേണൽസോ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് പിക്ചേഴ്സ് എക്സൽ ഷീറ്റ് അതെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ഒരു ഫോൾഡർ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പൊ അതെല്ലാം കൂടി കണക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാനമായിരിക്കും മാത്രമല്ല ഒരുമിച്ച് അങ്ങനെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഫയൽസ് ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ പേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൂടി ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഒരു ഫോൾഡറിലുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഫോൾഡർ തുറന്നിട്ട് അവർക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടൂൾ മാത്രമാണ് ഈ പറഞ്ഞ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഫോൾഡറിൽ പോകുന്നു ആഡ് കൊടുക്കുന്നു ആഡ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു വിൻഡോ ഇവിടെയും കാണും അപ്പൊ അവിടെ നെയ്യും കൊടുക്കണം സാധാരണ വരുന്ന പോലെ തന്നെ ആണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്തത് എന്തോടാവും കുറച്ച് താമസം എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ അതിന്റെ നെയ്മ് ഉണ്ടാവും ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാനും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ റഷീദ് ഓഡിയോ ഓഡിയോ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാറ് ഫോൾഡർ ആഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മെനു വരും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പേജ് വരും ഓക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന പോലത്തെ ഒരു പേജ് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു ഫോൾഡറിന്റെ ഉള്ള ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുക സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫോൾഡർ ഓൺ ഇൻസെക്സ് എന്നാണ് ഞാൻ തൽക്കാലം കൊടുക്കാൻ ഞാൻ ഇൻസെക്സിനെ കുറിച്ചാണല്ലോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കുട്ടികളോട് ആ കുട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ടോപ്പിക്കിന്റെ പേരിൽ എന്താണെന്നുള്ളത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് എന്താണെന്ന് എഴുതാം കണ്ടെയ്ൻസ് മെറ്റീരിയൽസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഇൻസെക്സ് അങ്ങനെ എഴുതാം അങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും കൂടി കൊടുക്കുക ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ടെക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എന്നാലേ അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളത് ഇതൊക്കെ സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് വ്യത്യാസം വന്നിട്ടില്ല ഇനി ഇതാണ് പുതുതായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ സാധാരണ നമ്മൾ ഫയൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ചെയ്യുന്നത് കണ്ടന്റ് ഉള്ള അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഫയലിനെ ഇവിടെ ഇതിനകത്തോട്ട് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് ഈ കടയുള്ള സ്ഥലത്തോട്ട് ട്രാഗിങ് ആരൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നും ഇല്ല നമ്മൾ ആ ഫയൽ വെച്ചാൽ അത് അവിടെ നിന്ന് എടുക്കുക
അപ്പോൾ ഒരു ഫയൽ ഇതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് ഇനി അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫയൽ സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഫോൾഡർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഫയലുകൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ആഡ് ഫയലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക വേറെ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് ആണ് ആഡ് ഫയൽ ചെയ്യുക അപ്ലോഡ് ഫയൽ ചൂസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ചൂസ് ഫയൽ കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങളെ ആ സിസ്റ്റത്തിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എവിടെയാണോ ആ ഫയൽ ഇരിക്കുന്നത് ആ ഫയൽ അവിടുന്ന് ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ രണ്ട് ഫയലായി ഓക്കെ ഈ ഇതേ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് രണ്ട് ഫയലുകൾ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും വേർഡ് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഒരു പി ഡി എഫ് കാണാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫയൽസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്തോട്ട് ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഈ പറഞ്ഞ ഫോൾഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ സൈസിലുള്ള ഫയലാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യും പിന്നെ മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഓരോ പ്രാവശ്യം സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ഫയൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഒരു ഒറ്റ സമയം തന്നെ നമുക്ക് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫയലുകളും നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ കണ്ടില്ല ഞാൻ അത്രയും ഫയൽസ് ഈ ഫോൾഡറിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് എന്താ ഗുണമെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ പേജ് വല്ലാണ്ട് ലെങ്തി ആവില്ല ക്ലട്ടേഡ് ആയിരിക്കില്ല പിന്നെ ഒരേ ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫയൽസും ഒരുമിച്ച് അവിടെ കാണാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ വേർഡ് ഫയൽ പി പി ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പി ഡി എഫ് ഫയൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ ഒരു പിക്ചറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇത്രയും ചെയ്യുക പിന്നെ ഫോൾഡറിനെ കണ്ടൻസ് ഒന്നെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് പേജസിലാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആ കോഴ്സ് പേജിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അടിയിലടിയിലായിട്ട് ഫോൾഡർ കാണുന്ന രീതിയിലും കൊടുക്കണം അതങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ സബ് ഫോൾഡേഴ്സ് ആയിട്ട് വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനൊക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇത്രയും ചെയ്യുക സേവ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ കൊടുക്കുക ഡിസ്പ്ലേ സേവ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ കൊടുക്കുന്നതോട് കൂടി ഇത് അവർ വിസിബിൾ ആയിക്കോളും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ആക്ടിവിറ്റി ബേസിക്കലി ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേ ആവുന്ന എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കാണാം ലോഡ് ആവുന്നത് ലോഡ് ആവുമ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഫോൾഡ് പിന്നെയാണ് പക്ഷെ ഫയലിന് വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം ഓരോ ഫയലാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുക ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് എല്ലാ ഫയലും ഒരുമിച്ച് ഒരു ഫോൾഡറിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഫോൾഡർ കുട്ടികൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും ഡൗൺലോഡ് ഓപ്ഷൻ എഡിറ്റ് ഓപ്ഷൻ എഡിറ്റ് എന്നുള്ളത് ഞാനിപ്പോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഹലോ ക്ലിയർ ആവുന്നില്ലേ ഹലോ ഹലോ നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ആണ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കും വലിയ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒന്നും ഇല്ല കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു ഒരു വിധമൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം വീണ്ടും ഹോം പേജിലോട്ട് ഒന്ന് പോയിട്ട് ഒന്ന് കാണും ആ സമയം ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഓഡിയോ കിട്ടി വീഡിയോ കിട്ടിയിരുന്നില്ല വീണ്ടും ഇത് സ്റ്റുഡൻസ് ഫയലിൽ എങ്ങനെ വ്യൂ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം സ്റ്റുഡൻസ് ഫയലിൽ എങ്ങനെ അല്ല ഞാൻ സ്റ്റുഡൻസിലോട്ട് പോയിട്ടില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആ ടോപ്പിക്കിൽ ഇല്ല ഇല്ല അല്ല അങ്ങനല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല ആ ടോപ്പിക് ഫയലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് ഇതിന് വിസിബിലിറ്റി എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഓക്കേ ഓക്കേ അത് ചെയ്യാം അത് ചെയ്യാം അത് ചെയ്യാം ഓക്കേ വിസിബിലിറ്റി കാണിക്കാം കേട്ടോ സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഓക്കേ ഇപ്പോൾ ഓക്കേ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും എന്തായാലും സൗണ്ട് ക്ലിയർ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ആ സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ക്രീൻ മിസ് ആവുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഇടയ്ക്ക് സ്ക്രീൻ മിസ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ആണ് സാറേ അതാണ് പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഈ സെഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഇത് കഴിയുമ്പോൾ സന്തോഷ് സാർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ അവസാനത്തേക്ക് വെച്ചാൽ മതി മറ്റേത് രണ്ടാമത്തത് ഓക്കേ 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 ശരി അപ്പൊ ഇവിടെ ഫോൾഡർ കാണാൻ പറ്റും ടോപ്പിക് ഫയൽ ഞാൻ ഫോൾഡർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോൾഡർ ആണ് ഫോൾഡർ ഓൺ ഇൻഡെക്സ് അതിൽ എന്താണ് മെറ്റീരിയൽ എന്നുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഫോൾഡർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോ
കണ്ടമാനം ബ്രേക്ക് വരുന്നു ഒരു 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 ബ്രേക്കിന് ശേഷം വീണ്ടും എടുത്തു നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അവസാനത്തേക്ക് വെക്കാം ഓക്കെ അപ്പോഴേക്കും നെറ്റ് ശരിയാവും അല്ലെ കലാധരൻ അപ്പൊ നമ്മള് പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങള് പ്രധാനമായിട്ടും ഇപ്പോ മൂന്ന് ആക്ടിവിറ്റികൾ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ യൂട്ടിലിറ്റികൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു ലാബിൽ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഈ പറഞ്ഞത് പോലെ ചാറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ചാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ചാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സിംഗിൾ ടൈം റിയൽ ടൈം ചാറ്റ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ചാറ്റ് ഹിസ്റ്ററി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ല ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് അത് കിട്ടുക അതിന്റെ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറയണ്ടായി ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഫയലുകളെ ഫോൾഡർ ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യവും പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു ഏരിയയിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ റെഫറൻസിനൊക്കെ വായിക്കാനുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ വേറെ വേറെ ഫയലായി കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം അതിൻ്റെ ടോപ്പിക് കൊടുത്ത് മൊത്തം ഫയൽസ് ഏത് തരം ഫയൽസും നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് അതിനകത്ത് ഇടാം അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ റഷീദ് പറഞ്ഞത് അതൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കുക തുടർന്ന് റഷീദ് ഇനി ഒരു ചോയ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തും അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്ന അഫോർഡബിൾ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്ന ഒരു കോഴ്സിലെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ഒരു ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇനി പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഗ്ലോസറി എന്നാണ് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ പേര് ഗ്ലോസറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം എന്തിനാണ് ഈ ഗ്ലോസറി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഗ്ലോസറി എന്ന് സാമാന്യമായിട്ടൊന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടണം കാരണം നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ഓഫ്ലൈനിലും നമ്മൾ ഏത് പേപ്പർ ചെയ്യുമ്പോഴും ഏത് കോഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഗ്ലോസറി യെ സംബന്ധിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾ നമ്മളും തമ്മിൽ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അഥവാ ആ കോഴ്സിന്റെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ആ ഒരു നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആ വിഷയത്തിന്റെ ഒരു ഗ്ലോസറി ഇന്റർണലൈസ് ചെയ്യാൻ കുട്ടികൾക്ക് കഴിയണം എന്താണ് ഗ്ലോസറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം തോന്നുന്നു ഞാൻ എന്റെ ഒരു വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ട ആ കാര്യമില്ല ഡിക്ഷണറിയും എൻസൈക്ലോപീഡിയയും ഗ്ലോസറിയും തമ്മിലൊരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്ത ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സബ്ജക്റ്റിനകത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വൊക്കാബുലറിയാണ് നമ്മൾ ഗ്ലോസറി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു നിശ്ചിത വിഷയത്തിനകത്താണ് ഗ്ലോസറി പദകോശം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം വരിക അല്ലാതെ എല്ലാവർക്കും എല്ലാറ്റിനും പൊതുവെ ബാധകമായ ഒരു ഗ്ലോസറി ഇല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ബോട്ടണി ബോട്ടണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഷയമാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓരോ ബ്രാഞ്ചസ് നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരുപാട് ടേംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ തവണ ക്ലാസ്സിൽ പറയുമ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് അവിടെ ഒരു തടസ്സം ഉണ്ടാവും ഇതെന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാവില്ല അപ്പൊ നോർമലി നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്യുക ആ ഒരു ടേം നമ്മൾ ഒന്ന് വിശദീകരിക്കും അല്ലെ അങ്ങനെ നിരന്തരമായി നിരന്തരമായി വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികളുടെ മനസ്സിനകത്ത് ആ ടേമിനെ കുറിച്ച് ധാരണ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ ആ ടേം പറയുന്നത് ഉടനെ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു ആ ടേമിനെ സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണം സ്വാഭാവികമായിട്ട് കുട്ടി അതിനോട് ലിങ്ക് ചെയ്യുകയും വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതേ സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന മുടിൽ വെബ്സൈറ്റിൽ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ഒരു കണ്ടന്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്നതായിരിക്കും പറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇമാജിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കായിരിക്കും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടാവും അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആ കുട്ടി അവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ നിർത്തിയിട്ട് എന്താണ് ഇമാജിനേഷൻ എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ റൊമാന്റിക് പോയട്രിയെ കുറിച്ച് ഒരു പേപ്പറാണ് എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇമാജിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് അത് നിശ്ചയമായിട്ടും അത് ഇന്റർണലൈസ് ചെയ്യേണ്ട സാധാരണ പുറത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇമാജിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി അല്ല ഇവിടെ ഈ റൊമാന്റിസത്തിനകത്ത് ഈ റൊമാന്റിക് ഇമാജിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അപ്പൊ ആ കോൺസെപ്റ്റ് ഉറക്കുക എന്നുള്ള വളരെ പ്രധാനമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ മുടിൽ കോഴ്സുകൾക്കകത്ത് ഇമാജിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ കിൻഡിൽ റീഡർ ഒക്കെ വായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം കിൻഡിൽ നമ്മൾ ഒരു പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാക്കിന് നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിക്ഷണറി നോക്കി പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവിടെ നമ്മളൊന്ന്
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മളൊന്ന് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യണം ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് വരാവുന്ന ടേംസുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് പുതുതായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടേംസുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആ ടേംസുകൾ വരുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ അത് നോർമൽ യൂസേജിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അർത്ഥത്തിലായിരിക്കില്ല നമ്മൾ ആ സെർട്ടൺ ഡിസിപ്ലിൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ ജേർണലിസത്തിനകത്ത് ഡെസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാധാരണ ഡെസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഓഡിയോ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇപ്പൊ ഓക്കെ ഓക്കെ ആരോ അങ്ങനെ മെസ്സേജ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഡെസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ ഞാൻ ഇന്ന് ഡെസ്കിലാണ് എന്ന് ഒരു ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് പറയുന്നതിന് അർത്ഥം വേറെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ജേർണലിസ്റ്റ് മോർഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് സാധാരണ മോർച്ചറി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിലല്ല ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് ടേമിൻ നോളജിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള നിങ്ങളുടെ ആ സെർട്ടൺ ഡിസിപ്ലിനകത്ത് ആ ഒരു വാക്കിനെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് ഉറപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ബേസിക് ടേമിൻ നോളജി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഏത് കോഴ്സ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴും തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു സിലബസ് എന്തായിരിക്കണം ഒരു ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ആദ്യമേ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു ഓരോ ദിവസം ഇന്നതാന്ന് കൊടുക്കണം അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ജനറൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗത്ത് കോഴ്സിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു അതിനകത്ത് ഒരു അറ്റൻഡൻസ് ഷീറ്റ് അവിടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആ ഏരിയ കുറിച്ച് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആഡ് ചെയ്യാം തൊട്ട് താഴെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ കുട്ടികൾക്ക് സംശയം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഡിസ്കഷൻ ബോർഡ് ആഡ് ചെയ്യാം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഗ്ലോസറി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗ്ലോസറി എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റി ഞാൻ നേരത്തെ ഗ്ലോസറി എന്താന്ന് പറഞ്ഞു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഈ മിഡിവൽ പീരീഡിലാണ് ഈ ഗ്ലോസറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ടാവുന്നത് തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ഡിക്ഷണറിയുടെ ഒരു ഒരു ഇതിനകത്ത് അപ്പൊ ഈ ഗ്ലോസറിയുടെ ഒരു ആവശ്യം ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് അതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റുകളും ഡെഫിനിഷനും അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ് അപ്പൊ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതാണ് ഏത് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗ്ലോസറിയുടെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസെപ്റ്റ് കീ വേഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് വേർഡ് എന്ന് പറയും ആ ഹെഡ് വേർഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഡിക്ഷണറി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിലാണല്ലോ ഉണ്ടാവുക മിക്കവാറും ഡിക്ഷണറികളൊക്കെ അല്ലാത്ത ഡിക്ഷണറികളുണ്ട് ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിൽ എന്നതുപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും നമുക്ക് ഈ ആ കീ ടേംസുകളെ ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറുകളിൽ അതിന്റെ നെയിമ് അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് എന്താണ് ആ കോൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആ ഒരു വാക്കാവണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അതൊരു ആശയമാണത് ആ വിഷയത്തിനകത്ത് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അർത്ഥം അപ്പൊ ആ കീ കോൺസെപ്റ്റ് അതിന്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ അതിന്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ അതിന്റെ റിലേറ്റഡ് സംഗതികൾ ഇതേ ഇതിന് സമാനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വേറെ ടേമുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും സമാന പദങ്ങൾ എന്ന് പറയും ആ സമാന പദങ്ങൾ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ആ കോഴ്സിനകത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കീ ടേംസുകൾ കൃത്യമായിട്ടും കുട്ടികളെ ഉറപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പണി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ടാമത് അതിനുണ്ട് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പോലെ ഓരോ നമ്മുടെ ലേണിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ ടേം ഉപയോഗിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ കുട്ടിക്ക് നേരിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ഗ്ലോസറിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് എവിടെയാണോ എവിടെയൊക്കെ ഈ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് മുഴുവൻ സിസ്റ്റം തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് അവിടെയൊക്കെ ഈ പറയുന്ന ഡെഫിനിഷൻ അവിടേക്ക് എത്തിക്കും എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഗുണം മൂന്നാമത്തെ ഗുണം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് ക്ലാസ് റൂം ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ടീച്ചർ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന പോലെയല്ല നിങ്ങൾക്കൊരു ഗ്ലോസറി ആക്ടിവിറ്റി കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ സി ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പേപ്പർ എടുക്കുമ്പോൾ അവർ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന അസൈൻമെന്റ് ആ പേപ്പറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പത്ത് ഗ്ലോസറി എൻട്രികൾ ഒരു കുട്ടി ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മളൊരു ബാച്ചിൽ അമ്പത് കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് എൻട്രികൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ ഏതെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഫിസിയോളജി ആണ് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് ആണ് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പത്ത് ടേമുകൾ അത് റിപ്പീറ്റേഷൻ ഇല്ലാത്ത രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ
അതിനകത്ത് ഇത് ആക്ടിവിറ്റി ആണെന്ന് അറിയാം കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ടീച്ചറിന് മാത്രമല്ല സ്റ്റുഡൻസിനെയും പങ്കെടുപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് സംഗതിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹയർ സെക്കൻഡറി ടീച്ചർ ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ മൊത്തം ബാച്ചിനെ കൊണ്ടൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഗ്ലോസറികൾ ചെയ്യിച്ചിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഒരു വലിയ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ഡിസിപ്ലിനകത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാവുന്ന ഒരു വലിയൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് അത്ര ഓരോ മേഖലയിലും ഡിക്ഷണറികൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര റിസോഴ്സുകൾ കുറഞ്ഞ അതിനകത്ത് അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് ഗ്ലോസറി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്ലോസറി എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ താഴെ ആഡ് എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ അടിച്ചുകൊണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഗ്ലോസറി ആക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് ഗ്ലോസറി ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ് ഗ്ലോസറി അതിന്റെ സാധ്യത എന്താണെന്നൊക്കെ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് വായിച്ചു നോക്കാം നമ്മളൊരു ഗ്ലോസറി ആക്ടിവിറ്റി ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാണ് ആ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിന് ടേം കൊടുക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വിഷയം ഏതാണെങ്കിൽ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ആ ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ റഫറൻസ് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം കൊടുക്കാതിരിക്കാം അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റിയും പോലെയാണ് തൊട്ട് താഴെ ഗ്ലോസറി ടൈപ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്ലോസറി ടൈപ്പ് ഓക്കെ ഈ ഗ്ലോസറി ടൈപ്പ് നിങ്ങൾക്കൊരു കോഴ്സിനകത്ത് ഒരു മെയിൻ ഗ്ലോസറി ആണ് സാധ്യത ബാക്കിയെല്ലാം ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് സെക്കൻഡറി ഗ്ലോസറി ആയിരിക്കും ഈ മെയിൻ ഗ്ലോസറിയും സെക്കൻഡറി ഗ്ലോസറിയും തമ്മിൽ ഒരു ഒറ്റ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സെക്കൻഡറി ഗ്ലോസറികളെ മുഴുവൻ മെയിൻ ഗ്ലോസറികളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ അതിന്റെ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു കോഴ്സിന് നമ്മൾ ഒറ്റ ഗ്ലോസറി ഒക്കെ കൊടുക്കാറുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് അത്ര ബോധം ആവണ്ട സെക്കൻഡ് ഗ്ലോസറി സെക്കൻഡറി ഗ്ലോസറി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം തന്നെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈസ് ദിസ് ഗ്ലോസറി ഗ്ലോബൽ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം അൺചെക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗ്ലോബൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സംഗതി ഗ്ലോബൽ സെർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റ് യൂസേഴ്സിന് ഈ കോഴ്സിന് പുറത്തുള്ള യൂസേഴ്സ് ഈ പറയുന്ന കീ ടേം ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് എഞ്ചിനിലൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുത്ത എൻട്രിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൂടെ അതിനകത്ത് കാണും അപ്പൊ ഗ്ലോബൽ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അത് പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ കോഴ്സിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡെഫിനിഷൻ വേറെ ആൾ കാണേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ അത് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് അത് അൺചെക്കഡ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക അതല്ലാതെ വലിയ ലാർജ് സ്കെയിൽ വെബ്സൈറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് ചെക്ക് ചെയ്യാം എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഗ്ലോസറി ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി ഗ്ലോസറി ആണ് എൻട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അത് ഒരു ടീം ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് അപ്രൂവ്ഡ് ആവും അതല്ലാതെ കുട്ടികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് വേറെ കുട്ടികൾ വായിച്ചത് പഠിച്ചാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പൊ നമുക്കത് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അപ്രൂവ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാം എസ് ഓർ നോ അപ്രൂവ്ഡ് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് അപ്രൂവ്ഡ് ആവും നോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അപ്രൂവ്ഡ് ആവില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എസ് ഒ നോ നമുക്ക് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ എസ് കൊടുക്കാം കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കണമെങ്കിൽ നോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഒരു ഗുണം നമുക്കതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം പബ്ലിഷ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ആൾവേസ് അലോ എഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ കൊടുക്കുന്ന ഗ്ലോസറി എൻട്രിയെ കുട്ടികൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് നിങ്ങൾ ഒരു പരീക്ഷയായിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗ്ലോസറി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അസൈൻമെന്റോ പരീക്ഷയായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കണമെന്നില്ല അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് അതിന്റെ എഡിറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് അതിന്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എൻട്രീസ് അലൌഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നോ എന്നാണ് അപ്പൊ ഞാൻ കൊടുത്തൊരു ടേം അപ്പൊ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പത്ത് ടേം പത്ത് ടേം ഓരോരുത്തർ ചെയ്തു ടേമുകൾ ആദ്യം കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതല്ല നിങ്ങൾ റാൻഡമായി ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്
എന്നിട്ട് നമ്മൾ സേവ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴും നമ്മൾ അത് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ സേവ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ കലാതരമാഷ് പറഞ്ഞു ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സേവ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേക്ക് ശേഷം മാത്രമേ ആക്ടിവിറ്റി തുടങ്ങാൻ പറ്റൂ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സേവ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ കൊടുത്തു അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലോസറി ബുക്ക് ഒരു ഡിക്ഷണറി ബുക്ക് സാധനം നമ്മൾ തയ്യാറായി ഓക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ കഴിയും ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡർ ഇവിടെ ഉണ്ട് എ ബി സി ഡി എന്നുണ്ട് ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിലാണ് പൊതുവെ ആളും കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിന്റെ സെറ്റിങ്സിൽ മാറ്റാൻ പറ്റും ഈ എ ബി സി ഡി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഓരോ ഓരോ എൻട്രികളും നമുക്ക് എന്താ പറയാ അതിന് താഴെ കെയിൽ കെയുടെ താഴെ വരുന്ന സാധാരണ നമ്മൾ ഡിക്ഷണറി നോക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ഏറ്റവും മുകളിൽ നമ്മൾ എന്തുണ്ട് ഏതെങ്കിലും കീവേടോ വാക്കോ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സെർച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിൽ സെർച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇത് താഴേക്ക് താഴേക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ആവും നോ എൻട്രീസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദി സെക്ഷൻ നമ്മൾ ഒരു ഒന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിന്റെ തിരിച്ചുള്ള വിൻഡോയിലേക്ക് ഞാൻ പോവുകയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഡിക്ഷണറി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫോർമാറ്റും അതല്ല രണ്ട് തരം ഫോർമാറ്റുകളോട് സാധ്യമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിപ്പോ ചെയ്ത ഫോർമാറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ ഗ്ലോസറികൾ ചെയ്യാം എന്നതുകൂടി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഓക്കെ അപ്പിയറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിൻഡോ ഉണ്ട് ഞാൻ അത് വിട്ടുപോയതാണ് അപ്പിയറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിൻഡോ ഉണ്ട് ഈ ഡിക്ഷണറി എങ്ങനെ അപ്പിയർ ചെയ്യണം എന്ന് കൂടെ നമുക്ക് ഇവിടെ തീരുമാനിക്കാം ഡിസ്പ്ലേ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കാണും അതിനകത്ത് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് സിമ്പിൾ ഡിക്ഷണറി സ്റ്റൈൽ എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണ ഒരു ഡിക്ഷണറി കാണുന്ന പോലെ കാണാം എന്നുള്ളതാണ് കുറെ കൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയൊരു സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് എൻസൈക്ലോപീഡിയ പോലെ കാണാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ അപ്പൊ സാധാരണ ഒരു വിജ്ഞാന കോശത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ അത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് അതിന് കുറെ കൂടെ യൂട്ടിലിറ്റികൾ അവിടെ ഉണ്ടാവും എന്താ ഡിക്ഷണറിയും എൻസൈക്ലോപീഡിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം എൻസൈക്ലോപീഡിയ ഒക്കെ നമുക്ക് കാറ്റഗറികൾ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പിക് വൈസ് നമ്മൾ ക്ലസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ നമുക്ക് അറിയാം അപ്പൊ ഒരു ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു ടോപ്പിക് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോണോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വേറെ ടോപ്പിക് ഉണ്ടാവും അതിന് താഴെ വേറെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരും അങ്ങനെ കാറ്റഗറികൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ ക്ലസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് എൻസൈക്ലോപീഡിയ ഡിക്ഷണറി ആകുമ്പോൾ ഒരു ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിൽ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ നിരത്തി നിരത്തി പോകുന്ന രീതിയാണ് ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് എൻസൈക്ലോപീഡിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുത്തു ഓരോ പേജിലും എത്ര എൻട്രികൾ കാണിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ പത്തെണ്ണോ നൂറെണ്ണോ ഒക്കെ നമുക്ക് കാണിക്കാം ഓക്കെ ആ ആൽഫബറ്റ് ലിങ്കുകൾ കാണിക്കണോ ആൾ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കാണിക്കണോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ എസ് എന്നുള്ളത് കടന്നോട്ടെ അതൊന്നും മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം കുട്ടികൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പം ആ വാക്കറിയില്ലെങ്കിൽ ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നതിനായിരിക്കും ഓക്കെ ഞാൻ വീണ്ടും സേവൻ ഡിസ്പ്ലേ കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ചെയ്തൊരു കാര്യം ഞാനിതൊരു എൻസൈക്ലോപീഡിയ ഫോർമാറ്റിലാണ് ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാരണം കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഡിക്ഷണറി അല്ല ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്നത് നേരത്തെ അതേ വിൻഡോയിലേക്ക് വന്നു നോ എൻട്രീസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദിസ് സെക്ഷൻ അല്ലെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓക്കെ അവിടെ തൊട്ട് മുകൾ ആഡ് എ ന്യൂ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലിങ്ക് കാണാം ആഡ് എ ന്യൂ എൻട്രി ഇവിടെയാണ് ഇത് കുട്ടികൾക്കും കാണാം നമുക്കും കാണാം ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഒരു എൻട്രി ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു എൻട്രി ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫോം അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു എൻട്രിയിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവണം എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒന്ന് അതിന്റെ നെയ്മ് ആണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് ഇവിടെ പറയും അത് മാൻഡേറ്ററി ആണ് ഒരു കോൺസെപ്റ്റും ഒരു ഡെഫിനിഷനും അതാണല്ലോ സാധാരണഗതിയിൽ ഏത് പദവും ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണല്ലോ അപ്പോ ആ ഒരു ആ ഒരു എന്താണ് ആ വാക്ക് എന്ന
അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡ് സ്വത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും കവിത അവിടെ കീവേഡ് ആയിട്ട് വരും അത് സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ പറയുന്ന എൻട്രിയിലേക്ക് അത് പോകേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ആ ഒരു ഐറ്റത്തിനകത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കീ വേർഡുകളെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളതാണ് ഏത് മേഖലയിലും അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഉദാഹരണം റൊമാൻറ്റിസം എന്ന് പറയാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇമാജിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം അപ്പൊ ഇമാജിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഫോണാ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം അതിനകത്ത് വരാവുന്ന ഒരു ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം സ്പീച്ച് ഓർഗാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കീവേർഡുകൾ ഉണ്ട് ഓരോ കീവേഡും നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു എൻ്റർ കീ അമർത്തിയിട്ടാണ് ഓരോ എൻ്റർ കീ അമർത്തുമ്പോഴും അത് വേറെ വേറെ വാക്കായിട്ട് വരും ഓരോ ഒരു ഒരു കീവേഡ് അടിക്കുക എൻ്റർ കീ അമർത്തുക അങ്ങനെ അങ്ങനെ അടിച്ചടിച്ചാൽ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും ഈ കീവേഡ്സിന്റെ ഗുണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കീവേഡ്സ് വെച്ചുകൊണ്ട് ആളുകൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഉദാഹരണപ്പെടെ ഞാൻ സ്പീച്ച് ഓർഗാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കീവേഡ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡിക്ഷണറി സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ സ്പീച്ച് ഓർഗാൻ എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് വരുന്ന മുഴുവൻ എൻട്രികളെയും ഉദാഹരണമായിട്ട് ഓരോന്നിന്റെയും പോയിന്റ് ഓഫ് ആർട്ടിക്കുലേഷനെ കുറിച്ച് ഞാൻ വേറെ വേറെ വേർഡുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അത് മുഴുവൻ നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനാണ് ഈ കീവേഡുകൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഡിക്ഷണറി എൻട്രി കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഈ കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണോ അതിന്റെ നെയിം കൊടുക്കണം അതിന്റെ ഒരു 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 ഡെഫിനിഷൻ കൊടുക്കണം അതിന്റെ കീവേഡുകൾ കൊടുക്കണം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്താ പറയാ അപ്പോ ഈ ഓർഗൻസ് ഓഫ് സ്പീച്ചിനെ കാണിക്കുന്ന ചിത്രം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന എന്ത് സംഗതികളും നമുക്ക് നമുക്ക് ഈ പൊളിറ്റിക് സ്ക്രിപ്റ്റിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സാധനം കൊടുക്കാം ഫയലുകൾ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ എൻസൈക്ലോപീഡിയ ഓഫ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സിനകത്ത് ഫോൺ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഡെഫിനേഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള പി ഡി എഫിന്റെ പേജ് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം ഓക്കെ തൊട്ട് താഴെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്ന ഓട്ടോ ലിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഓട്ടോ ലിങ്കിങ് അത് നമ്മൾ ആൾറെഡി ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ വീണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ സ്പെല്ലിംഗ് എല്ലാം തെറ്റി പോകുന്നുണ്ട് എനിക്ക് എന്താ ഞാൻ അടിക്കുന്നത് കാണാനില്ല ഓക്കെ ഏതാണ് തെറ്റി എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇതിനകത്ത് കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 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 കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ലിങ്ക് എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടില്ല നമുക്ക് ഒരു സംശയമുണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഓക്കെ ഞാനിതൊന്ന് സേവ് ചെയ്ത് വരാം ഓക്കെ ആ ഈ വിൻഡോ ആണ് വേണ്ടിയിരുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു എൻട്രി കൊടുത്തു ഓക്കെ ഞാനൊരു എൻട്രി കൊടുത്തു ഇത് എൻട്രി കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ ഞാനത് ആദ്യം ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയതാണ് അപ്പൊ ആഡ് എ ന്യൂ എൻട്രി കൊടുത്തു ഇതിനകത്ത് ഓൾറെഡി ഒരു എൻട്രി ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തൊട്ടടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ബ്രൗസ് ബൈ ഡേറ്റ് ബ്രൗസ് ബൈ ഓദർ ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാ ഓപ്ഷനും ഉണ്ട് ഈ കീ വേഡിൽ നിങ്ങൾ അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സെർച്ച് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ കഴിയും ആൽഫോബറ്റിക് ഓർഡറിൽ നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബ്രൗസ് ബൈ കാറ്റഗറി പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്താണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ബ്രൗസ് ബൈ കാറ്റഗറി ഓക്കെ ബ്രൗസ് ബൈ കാറ്റഗറി ഇവിടെ നമുക്ക് പുതിയ കാറ്റഗറികൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ കാറ്റഗറി എന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഈ പറയുന്ന ടേമുകളെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഒരു എഡിറ്റ് കാറ്റഗറി ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ എഡിറ്റ് കാറ്റഗറി ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ആഡ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു മെനു കാണാൻ കഴിയും ആഡ് കാറ്റഗറി ഇപ്പൊ ഞാൻ ഫോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഞാനത് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് എനിക്ക് ഫൊണിറ്റിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു വാക്കാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഫൊണിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി ഞാൻ അവിടെ ആഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഫൊണിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി ആഡ് ചെയ്തു ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കാം സേവ്
നോട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ഉണ്ട് പൊണിറ്റിക്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പൊണിറ്റിക്സ് സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ അത് സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ പൊണിറ്റിക്സിന് അകത്താണ് ഇത് വരുന്നത് വീണ്ടും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കീവേഡ് കൂടുതൽ കൊടുക്കാം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ എത്ര ഡാറ്റ വേണമെങ്കിൽ അതിനകത്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം ചെയ്യാം അപ്പൊ പൊണിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ട് സേവ് ചേഞ്ചസ് കൊടുക്കും അപ്പോ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ വേർഡ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ബ്രൗസ് ബൈ ആൽഫബെറ്റ് ആണ് സ്പീച്ച് സൗണ്ട് ആണ് കീവേഡ് അവിടെ കാണിച്ചു ബ്രൗസ് ബൈ കാറ്റഗറി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ പൊണിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിക്ക് കീഴെ ആ വാക്ക് അത് ഇതേപോലെ ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡർ അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ആവും ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലാർജർ ടോപ്പിക് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ കാറ്റഗറികളും അതിന് തീരെ കീഴെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എൻസൈക്ലോപീഡിയ ഒരു സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് എൻസൈക്ലോപീഡിയ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചർ നമ്മൾ ചെയ്യാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മലയാള ലിറ്ററേച്ചർ തമിഴ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഷാപരമായ കാറ്റഗറികൾ സൃഷ്ടിക്കും അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഓരോ പോയറ്റിനെയും ചെയ്യും അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മൾ കാറ്റഗറി ചെയ്യില്ല അതേ ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ കോഴ്സ് ആൻഡ് കാറ്റഗറിയിൽ പഠിച്ച അതേ സംഗതി തന്നെയാണ് ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേർഡിനെ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു 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 സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഇതിന്റെ ഒരു അത് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മൾ കാരണം ഞാനിപ്പോ ഈ കോഴ്സിനകത്തൊക്കെ അത് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞാനിപ്പോ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതേപോലെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കൊടുത്തതാണ് ഓക്കെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഓരോ ഓരോ ആളുകളും ഒരു കാറ്റഗറി ഐ മീൻ ഒരു ഒരു എൻട്രി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ യൂസർ ആരാണ് ചെയ്തത് നമുക്ക് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിയും ആരാണ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അതിന് താഴെ കമന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്താണ് ഇപ്പൊ മണ്ടോദിരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ സുജിത പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് മണ്ടോദിരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ എന്താണ് ആ ലിറ്ററേച്ചറിന്റെ തൊട്ട് താഴെ അവലംബം എവിടെ നിന്നാണ് അവര് ഡാറ്റ എടുത്തത് ഇത് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് അതിന്റെ ഒരു എത്തിക്സ് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടെ അതിന്റെ റിസോർട്ട് അതിന്റെ റെഫറൻസ് എന്താണ് ആ റെഫറൻസുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതൊക്കെ അവിടെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറയാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ രീതിയിൽ അപ്പൊ മണ്ടോദിരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് എവിടെയുണ്ടോ അത് മുഴുവൻ ആ ഒരു കോഴ്സിനകത്ത് എവിടെയുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ ഇത് പോപ്പപ്പ് ചെയ്ത് വരും എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ സൗകര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരാൾ ഇവിടെ ആ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നിനകത്ത് വരുന്ന ആ എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആൽഫബറ്റ് അവിടെയുണ്ട് അന്യോന്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം അവിടെയുണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ ഈ അതിന്റെ ഒരു ആ എഡിറ്റിലേക്ക് പോവാണ് അതൊരു അലങ്കാരമാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം അതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ട് ആ എഴുതിയ ആള് തെറ്റായിട്ട് ആ എന്നുള്ള അക്ഷരം അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് അത് ഇവിടെ ഇരുന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് മാത്രമാണ് എന്റെ വാക്ക് അത് എഡിറ്റ് ചെയ്തു എല്ലാത്തരം ഫോർമാറ്റ് ഇവിടെ സാധ്യമാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് അത് ആഡ് ചെയ്യാം തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യാം തൊട്ട് താഴെ കാറ്റഗറി ഉണ്ട് ഈ സ്റ്റുഡന്റിന്റെ കാറ്റഗറി എഴുതാൻ വിട്ടുപോയിക്കുന്നു നമ്മൾ കുറെ കാറ്റഗറി ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് ഈ വാക്ക് വരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സാഹിത്യ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറി ഞാൻ അത് സെലക്ട് ചെയ്തു അവിടെ കീവേഡുകൾ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല ആ കുട്ടി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ കീവേഡുകൾ അവിടെ കൊടുക്കാം ഓക്കെ കീവേഡ് കൊടുക്കുന്നു നോക്കുക ഓരോ തവണ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം എൻ്റർ ഹാർഡ് എൻ്റർ കീ അമർത്തുന്നു അപ്പൊ അത് വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ഡാറ്റ ആയിട്ട് എച്ച് ടി എം എൽ മനസ്സിലാക്കും ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് താഴേക്ക് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുട്ടി സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത സാധനം നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു ഇതേപോലെ നമുക്ക് അത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ബ്രൗസ് ബൈ ആൽഫബറ്റ് ഉണ്ട് ബ്രൗസ് ബൈ കാറ്റഗറി ഉണ്ട് ഓതർ വൈസ് നമുക്ക് ബ്രൗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു കുട്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഇപ്പൊ പത്ത് കൊടുത്ത അപ്പൊ ഓരോ കുട്ടിയുടെയും പേര് ആ പത്തെണ്ണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് അങ്ങനെ
നമ്മളിങ്ങനെ ഗ്ലോസറി ഉണ്ട് ഗ്ലോസറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അത് ഇനി നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ അത് ലിങ്ക് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ചെയ്യാം നമ്മൾ ലിങ്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമില്ല അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സിസ്റ്റം തന്നെ ലിങ്ക് ചെയ്യും അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ സിസ്റ്റം തന്നെ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അത് നമുക്കത് ലിങ്ക് ചെയ്ത് കിട്ടും കേട്ടോ ഞ്ഞാൽ അത് അത് നമ്മൾ എനേബിൾ ചെയ്യണം ലിങ്ക് ഓട്ടോ ലിങ്കിങ് ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും എനേബിൾ ചെയ്ത് തരണം അപ്പൊ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് അത് ലിങ്ക്ഡ് ആവും ഓക്കെ ഓക്കെ കാറ്റഗറി എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അത് എൻസൈക്ലോപ്പിയ ഡിക്ഷണറി എന്ന് നമ്മളൊരു വ്യത്യാസം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാറ്റഗറി വൈസ് ആയിട്ടാണ് എൻസൈക്ലോപ്പീഡിയ കാരണം എല്ലാ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചും എല്ലാ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഒരു എൻസൈക്ലോപ്പീഡിയ നമ്മൾ നമ്മൾ എൻസൈക്ലോപ്പീഡിയ സർവൈ ജ്ഞാനകോശം അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് നോക്കണമെങ്കിൽ ആൽഫാബറ്റിക് ഓർഡർ നോക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ വിഷയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ എൻസൈക്ലോപ്പീഡിയ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ആ ആ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ബ്രോഡ് കാറ്റ് ബ്രോഡ് ടോപ്പിക് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ബ്രോഡ് കോൺസെപ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ കാറ്റഗറിക്ക് കീഴിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിന്റെ ഒരു സംഗതിയെ തയ്യാറാക്കുന്നെങ്കിൽ അതിനകത്ത് തന്നെ വിക്ടോറിയൻ പീരിയഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എലിസബത്തൻ അറ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് അപ്പൊ അതിന് താഴെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ ഷേക്സ്പിയറെ കുറിച്ച് ഡിക്ഷണറി നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷേക്സ്പിയറുടെ ഡ്രാമ പോയട്രി ഇങ്ങനെ അതൊക്കെ വേറെ കാറ്റഗറിയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ അങ്ങനെ നമുക്ക് കാറ്റഗറികൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ള അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്ത് കണ്ട് കാണും ഇപ്പൊ മലയാള സാഹിത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാധനം ചെയ്യുമ്പോൾ സംസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാധനങ്ങളുണ്ട് നോവലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതുണ്ട് കഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഒ വി വിജയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നൊരാളെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നോവൽ എന്ന കാറ്റഗറിയും കഥ എന്ന കാറ്റഗറിയും ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യും കവിത എന്നുള്ള കാറ്റഗറി അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യില്ല ഇതാണ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്താണ് ഇപ്പൊ കാറ്റഗറി വൈസ് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് മലയാളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നോവലിസ്റ്റുകൾ ആരൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾ നോവൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഡിക്ഷണറിയിലെ മുഴുവൻ എൻട്രികളും നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിയും അതാണ് അതിന്റെ ഒരു സൗകര്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആണോ അത് ഹലോ സാർ ഹലോ പറയൂ പറയൂ ആ പറയൂ സാർ അപ്പൊ നമ്മള് ഏതൊക്കെ മെയിൻ വേർഡുകള് നമ്മള് ഒരു ടോപ്പിക്കില് ഉൾപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിന്റെ എല്ലാം നമ്മൾ ഗ്ലോസറി നമ്മൾ തന്നെ തയ്യാറാക്കി വെക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ ആ വാക്കുകൾ മാത്രം ആ വാക്ക് അതെ നമുക്കൊന്ന് തയ്യാറാക്കി വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച് കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ഈ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഗ്ലോസറി ഉണ്ടാക്കാം ആ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് നമുക്കിത് ചെയ്യിക്കാൻ കഴിയും അതൊരു ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് ചെയ്യിക്കാൻ കഴിയും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും സൗകര്യം ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ കീ ടേമുകൾ ഓരോ തവണയും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സൗകര്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഞങ്ങളിവിടെ കൊടുക്കുന്ന പലപ്പോഴും ആക്ടിവിറ്റി അങ്ങനെയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കോഴ്സ് തീരാറാവുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പത്ത് ടേമുകൾ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മള് പോയട്രി ആണ് പഠിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു കവിത ആയിരിക്കും ഒരു കവിത പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് വൈലോപ്പിള്ളി വൈലോപ്പിള്ളിയുടെ പത്ത് കവിതകൾ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട് ആ പത്ത് കവിതകളുടെ ഒരു ബ്ലോസർ തയ്യാറാക്കുക അപ്പൊ പത്ത് കവിതകളും അതിന്റെ എന്താണ് സാമാന്യമായ പരിചയം അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റി നമുക്കത് ചെയ്യാൻ കഴിയും നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ കോഴ്സിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ടെക്നിക്കൽ ടേംസുകൾ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചെടികളെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ഇന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ പെട്ട ഇത്ര ചെടികളെ പരിചയപ്പെടുത്തുക ചെടികളെ നമുക്ക് അത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും കുട്ടികൾക്ക് ആക്ടിവിറ്റി അവര് തയ്യാറാക്കിയ അസൈൻമെന്റിന്റെ ഗ്ലോസറി നമ്മുടെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ പറ്റുമോ അതോ അത് അവരുടെ അസൈൻമെന്റിൽ അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കുമോ ഇന്നത്തേക്ക് പിന്നെ അത് നമുക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാ ഇല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ ഈ ഗ്ലോസറി എന്നതിൽ എൻട്രി ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ
ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള ഒരു ഒരൊറ്റ ഏരിയ മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷേ എന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് കുട്ടികൾക്ക് ഉറച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ആ മാത്രമല്ല ഒരു കോൺസെപ്റ്റിന്റെ എങ്ങനെ വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് കുട്ടി ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു ഇതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമല്ല അത് തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ആദ്യം ഡെഫിനേഷൻ കൊടുക്കണം എന്ന് പറയണം അപ്പൊ അതിന് ഹെഡ് വേർഡ് എങ്ങനെ എഴുതണം ഡെഫിനേഷൻ എങ്ങനെ കൊടുക്കണം അത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ആക്ടിവിറ്റി ആയി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം കൊണ്ട് ഞാൻ ഗ്ലോസറി റൈറ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതിന് താഴെ എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പ്ലേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലിങ്കുകൾ അഡീഷണൽ ഈ പറഞ്ഞ ഫർദർ റഫറൻസിന്റെ സാധനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതിനകത്ത് ഇൻഡെക്സ് സൈറ്റേഷൻ എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വെച്ചാൽ അതേപോലെ ഒരു ഗ്ലോസറി റൈറ്റിങ്ങിന്റെ സ്കില്ലും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ വിഷയം പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ കുട്ടിക്ക് ഇന്റർണലൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ നിർബന്ധമായും കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആണ് മാത്രമല്ല അതേ സാധനം നമുക്ക് അടുത്ത ബാച്ചിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഈ ഗ്ലോസറികളുടെ ഒരു ഗുണം നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ മിക്കവാറും കോഴ്സുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വേറൊരു കോഴ്സിലേക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ഗ്ലോസറി എൻട്രി ചെയ്തല്ലോ നിങ്ങൾ വേറൊരു കോഴ്സിൽ ഗ്ലോ ഗ്ലോസറി എൻട്രി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഗ്ലോസറി നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും ഈ കോഴ്സിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് എൻട്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സ്പോർട്ട് എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വെച്ചാൽ അതൊരു ഒരു ഫയൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് വരും എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേറെ ഏത് കോഴ്സിലേക്ക് നമുക്ക് ഇത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലോസറി എൻട്രി ഒരിക്കലും നമുക്ക് രണ്ടാമത് ചെയ്യേണ്ടതില്ല പറഞ്ഞ ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലോസറി ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഏത് കോഴ്സിലേക്കും വളരെ വിത്തിൻ സെക്കൻഡ്സ് നമുക്ക് അത് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും ഓക്കെ പക്ഷെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പ്രോജക്ട് കൊടുത്തത് ഗ്ലോസറി ആയിരുന്നു പ്രോജക്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തത് ഡാറ്റാബേസ് ഡാറ്റാബേസ് സംഗതികളാണ് കോഴ്സിനകത്താണ് നമ്മള് ഗ്ലോസറി നമ്മള് ഹയർ സെക്കൻഡറി ടീച്ചേഴ്സിനൊക്കെ നമ്മള് കൊടുത്തിരുന്നു കൊടുത്തിരുന്നു ധാരാളമായിട്ട് ഗ്ലോസറികൾ ചെയ്തിരുന്നു അത് നമ്മൾ ശീലിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഇത്തരം ഓരോ വിഷയത്തിന് ഒരു ഗ്ലോസറി ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഒരു എന്താ പറയാ അതിന്റെ ഒരു സ്കീമിൽ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു 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 വിഷയത്തിനകത്ത് ഒരു ഗ്ലോസറി ഉണ്ടാവുക ആ ഗ്ലോസറി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം ഉള്ള സമയം അല്ലെ നിങ്ങൾ ചാറ്റ് ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് ഇവിടെ വരുന്നില്ല ഒരു ചെറിയ ഡിലേലാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഓഡിയോൾ ആണ് എല്ലാം പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇപ്പൊ സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോ സന്തോഷ് സാറോ കലാധർ മാഷ് ഒന്ന് വോയിസിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ എന്നാലും എനിക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ചാറ്റ് എനിക്ക് അങ്ങ് ഡിസ്പ്ലേ ആവുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് ഒരു ഡിലേ വരുന്നുണ്ട് ചാറ്റിൽ ഓക്കെ നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ ഓക്കെ അടുത്ത് നമുക്ക് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആണ് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഫോൾഡർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ചോയ്സ് ഉള്ള ആക്ടിവിറ്റി ആണ് അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ മോഡൽ സൈറ്റിൽ ഞാൻ ഒരു ചോയ്സ് ചെയ്താണ് അപ്പൊ ആദ്യം ചോയ്സ് എന്താണെന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അത് കാണിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മുടെ സൈറ്റിൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഈ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ലോഗിൻ ആണെങ്കിൽ ആ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ചോയ്സ് എന്നുള്ള ആക്ടിവിറ്റി ആണ് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇത് ഒരു ഒപ്പീനിയൻ പോൾ ആണ് ഒരു സിംഗിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തിട്ട് ഒപ്പീനിയൻ പോൾ നടത്താനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഈ പറഞ്ഞ ചോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഓക്കെ ഓഡിബിൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും ചോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ചോയ്സ് ഇതുപോലെ ഒരു ചോയ്സ് നമുക്ക് കുട്ടികൾ കൊടുക്കും ഞാനൊരു ചോയ്സ് ആണ് കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ കൊടുത്തിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന അറിയില്ല ചൂസ് യുവർ പ്രിഫേർഡ് പ്രോജക്ട് അതായത് നമ്മൾ ബി എസ് സി എം എസ് സി പ്രോജക്ട് കൊടുക്കുന്ന മുന്നേ അവർക്ക് നമ്മൾ ടോപ്പിക് കൊടുക്കും നമ്മൾ ടോപ്പിക് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് ടോപ്പിക് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആ കുറെ ടോപ്പിക്സ് വാങ്ങിയതിന് ശേഷം അതൊന്ന് പ്രിഫർ ചെയ്യാൻ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു
എൽ എം എസ് ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ സൈറ്റിൽ തന്നെ ആ പേജാണ് ഈ കാണുന്നത് എൽ എം എസ് ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ പേജിലോട്ട് ഞാൻ മാറിയിട്ടുണ്ട് ആ പേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആ പേജിലെ ജനറൽ സെക്ഷനിൽ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആയിട്ട് ഞാൻ ഈ ആക്ടിവിറ്റി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ലാസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആഡ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് ആരെങ്കിലും ലൈവ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അത് ആൻസർ ചെയ്താൽ ചെയ്താൽ നമുക്ക് റെസ്പോൺസ് കൂടെ നോക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ആഡ് ആക്ടിവിറ്റി ഓർ റിസോഴ്സ് എന്നുള്ള പേജ് എടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വിൻഡോ എടുക്കുന്നു അതിനകത്ത് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കിന്റെ ചിഹ്നം കാണാൻ പറ്റും ഒറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആട്ടോ സിംഗിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലാതെ സർവേ ഉണ്ട് സർവേയിൽ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസും മൾട്ടിപ്പിൾ ഇതൊക്കെ വരുന്നത് ഇതിൽ ഒറ്റ ക്വസ്റ്റ്യനെ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ അതിന് മൾട്ടി ആൻസർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ആവുള്ളൂ അപ്പൊ ചോയ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ചോയ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അവിടെ വരും എന്തൊക്കെയാണ് ചോയ്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒപ്പീനിയൻ പോൾ അതാണ് ഒരു ക്യുക്ക് ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് നടത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒപ്പീനിയൻ പോൾ ആണ് അത് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അത് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ വരുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു ജനറൽ ഒരു മെനു വരും അതിൽ ജനറൽ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്നുള്ള ആ ടോപ്പിക്കും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ആർ യു നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ആർ യു കംഫർട്ടബിൾ കംഫർട്ടബിൾ വിത്ത് ദി ഫേസ് ഓഫ് ദിസ് കോഴ്സ് ആണ് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വേണേൽ കൊടുക്കാം മേക്ക് മാർക്ക് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ ഓക്കെ അതാണ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആർ യു കംഫർട്ടബിൾ വിത്ത് ദി ഫേസ് ഓഫ് ദിസ് കോഴ്സ് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഒരു ഡിസ്കഷൻ അല്ല അത് കുറെ ചോയ്സുകളാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് പേര് ചോയ്സ് എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറെ ചോയ്സ് കൂടെ കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഇത്രയും സെറ്റ് ചെയ്ത് സാധാരണ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഡിസ്പ്ലേ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഡിസ്പ്ലേ ഹോറിസോണ്ടലി വേണോ വെർട്ടിക്കലി ആണോ അത് ഒന്ന് ഓരോ ചോയ്സുകളും ഹോറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അതോ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് വൺ ബൈ വൺ താഴത്തോട്ട് താഴത്തോട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെയും ചോയ്സ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അത് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം വെർട്ടിക്കൽ ആണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അലൗ ചോയ്സ് ടു ബി അപ്ഡേറ്റഡ് അതായത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരാൾ ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് അയാൾക്ക് വീണ്ടും ആ ചോയ്സ് മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ അതും കൊടുക്കാം അപ്പൊ കുട്ടികൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു പ്രോജക്ട് തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ആലോചിച്ച് വരുമ്പോൾ അത് വേണ്ട വേറെ പ്രോജക്ട് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആർ യു കംഫർട്ടബിൾ വിത്ത് ദ പേസ് എന്നാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അതിനനുസരിച്ച് ചോയ്സുകൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് അല്ല മോർ ദൻ വൺ ചോയ്സ് ടു ബി സെലക്ടഡ് അപ്പൊ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ചോയ്സുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ പക്ഷേ ഇവിടെ ഞാൻ ആർ യു കംഫർട്ടബിൾ എന്നുള്ളത് കുറച്ച് ചോയ്സിനുള്ള ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ചിലർക്ക് ഇപ്പൊ പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രൊജക്റ്റുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ അത് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം എസ് കൊടുക്കാം പക്ഷേ ഇവിടെ ഞാൻ നോനാ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലിമിറ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് റെസ്പോൺസസ് അലൗഡ് അപ്പൊ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ റെസ്പോൺസുകൾ വേണേൽ ചെയ്യാം അത് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെയും ഒറ്റ റെസ്പോൺസ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ് ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് നോ എന്ന് കൊടുക്കുന്നത് ഫേസിനോട് കംഫർട്ടബിൾ അല്ല നോ എന്നുള്ള ചോയ്സ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ സംവാട്ട് സംവാട്ട് ക്ലിയർ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ അഞ്ചാമത്തെ ചോയ്സ് എവ്രിത്തിങ് ഇസ് ക്ലിയർ ഓക്കെ കേൾക്കാലോ അല്ലേ ഓഡിബിൾ ആണല്ലോ അല്ലേ ഓഡിബിൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു ആർ യു കംഫർട്ടബിൾ വിത്ത് പേസ് ഓഫ് ദിസ് കോഴ്സ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് അതിനെ വെർട്ടിക്കലി ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു ചോയ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാറ്റണം തോന്നി അതും ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ
ഓക്കെ അത് ബാക്കി ചോയ്സുകൾ നീക്കുക ടു കോളംസ് ഫോർ അൺആൻസേർഡ് വേറെ ആരെങ്കിലും ആൻസർ തരില്ല അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവരുടെ അഭിപ്രായം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്വയം രേഖപ്പെടുത്താം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ ഇടാം ഓക്കെ ഇത്രയും ചോയ്സുകളാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാനിത് ആക്ടിവിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇതാണ് ചോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം എനിക്കൊന്നുമില്ല സേവ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് ഈ പറഞ്ഞ ആക്ടിവിറ്റി നമ്മുടെ മൂഡൽ ഫോർ യു വെബ്സൈറ്റില് ലേണിംഗ് എൽ എം എസ് ട്രെയിനിങ് അല്ലെങ്കിൽ മൂഡൽ ട്രെയിനിങ് എന്നുള്ള കോഴ്സ് പേജിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ആരെങ്കിലും ഓൺലൈൻ ആണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഞാൻ സേവ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും ഓൺലൈൻ ആണോ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്താൽ നന്നായിരുന്നു കലാതം ഭക്ഷണം ട്രൈ ചെയ്യാം ആരെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്യാം ഞാൻ ഇപ്പൊ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി നോക്കി നോക്കി ടീച്ചറെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഒരു പേജ് വരും ആർ യു കംഫർട്ടബിൾ വിത്ത് ദി പേസ് ഓഫ് ദി കോഴ്സ് എന്നുള്ള ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ചോയ്സ് ആണ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ടിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ റെസ്പോൺസ് വന്നിട്ടില്ല റെസ്പോൺസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വരും ഓക്കെ ജനറലില് ജനറലിലാണ് വരുന്നത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് നോക്കിയാണ് വരുന്നത് Are you comfortable with the pace of this course? Ah, then. Okay, okay. Mark your opinion here. Are you going to click on the left side? Anonymous research? No, are you comfortable with the... Are you going to click on the left side? Are you going to click on the left side? Open up. Open up. Open up. Open up. Open up. റേഡിയ ബട്ടൺ എന്ന് പറയും അതിന് ഇടന്നോ എന്നുള്ളത് ഇടതുവശത്തിന്റെ ഇടതുവശത്തിന് ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ടല്ലോ അതേ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ബട്ടൺ ഓക്കെ എന്നിട്ട് സേവ് ചെയ്യുക റഷീദ് റിപ്പോർട്ട് എടുത്തോളൂ കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കാം തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ആ പറഞ്ഞ ഒപ്പീനിയൻ പോള് പല പത്ത് റെസ്പോൺസുകളിലൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഇതില് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതില് നോ ഓൾമോസ്റ്റ് സംവാട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് സേവ് മൈ ചോയ്സ് എന്ന് കൊടുക്കുക നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒപ്പീനിയൻ പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആവും അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആരാണ് ഒപ്പീനിയൻ നടത്തിയത് അവർക്ക് ഇത് നോക്കാൻ പറ്റും ഗ്യൂ ദയർ റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ആരൊക്കെ ചെയ്ത യൂസേഴ്സ് ഹു ഹാവ് ചൂസൺ ദിസ് ഓപ്ഷൻ അതായത് ഓപ്ഷൻ നോ ചൂസ് ചെയ്ത ആരൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് അറിയാൻ പറ്റും ഓൾമോസ്റ്റ് രണ്ടുപേര് ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സംവാട്ട് ക്ലിയർ ഞാൻ തന്നെയാണ് ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ എവറി തിങ് ക്ലിയർ എന്നുള്ള ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒപ്പീനിയൻ പോൾ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ റിസൾട്ട്സ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യും അല്ലാതെ തന്നെ എനിക്കത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എക്സൽ ഫോർമാറ്റിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എനിക്കൊരു അഭിപ്രായം കിട്ടും അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് ഈ പേജ് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ മതിയോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഒരു ധാരണ ആവും ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതിലെല്ലാം പങ്കെടുത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കാം ഇതൊരു ആക്ച്വൽ പോൾ ആയിട്ട് തന്നെ എടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ നോക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് അബൌട്ട് ചോയ്സ് ഇനി സന്തോഷ് ഭക്ഷണം പറഞ്ഞ് ക്ലോസ് ചെയ്യും എന്തെങ്കിലും കുറെ സിനിമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും അഡ്രസ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോർട്ടലില് അതെനിക്ക് ഒന്ന് കുറെ ഉപയോഗിച്ചത് കൊണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ വൺ വരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ എങ്ങനെ അത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഏത് പോർട്ടലാ ഉദ്ദേശിച്ചത് അല്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന മോഡലിന്റെ എന്റെ തന്നെ ഒരു സൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ ഒരു എന്താ പറയുന്നെ രണ്ട് ബാറുകൾ ഇങ്ങനെ വരുവാണ് എഡിറ്റ് ബട്ടന്റെ അവിടെ എന്നിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ അതേ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോ എം ബി കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ഒന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാ മാത്രമേ നമുക്ക് വേണ്ടത്ര സ്പേസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ സാർ ആവശ്യമില്
പോപ്പപ്പ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ വരുന്നത് ഞാൻ കാണിക്കാൻ വിട്ടുപോയി തോന്നുന്നു ആ അതായത് നമ്മൾ ഗ്ലോ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് ഗ്ലോസറിയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു എൻട്രി ഇപ്പൊ കുട്ടി വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഒരു വാക്ക് പെട്ടെന്ന് തടയുമ്പോൾ സാധാരണ കിന്തിലൊക്കെ നോക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ പരിചയം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതേപോലെ അവിടെ ഒരു ലിങ്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് വരും ഓക്കെ ആ ഇവിടെയൊക്കെ കുറെ ലിങ്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന പദസഹായി അവിടെ കൊണ്ടുപോയാൽ കാണാം പദസഹായി നിയോജക പ്രകാരം ആ ഗ്ലോസറിയിലേക്ക് പോകണമെന്നുള്ളൊരു സാധനം പോപ്പപ്പ് ചെയ്ത് വരും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ തോന്നുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ കിൻഡിൽ റീഡർ ഒക്കെ വായിച്ചവർക്ക് അറിയാം അതേപോലെ ആ ഒരു വിൻഡോ അതുവേ അതുവഴി ബന്ധപ്പെട്ട എക്സ്പ്ലനേഷൻ അവിടെ തന്നെ കുട്ടിക്ക് കിട്ടുക ചെയ്യുന്നു ഇത് നമ്മൾ ആക്ച്വലി എൻട്രി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്ലോസറിയിലാണ് അപ്പൊ ഗ്ലോസറി എന്ന സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഈ പറയുന്ന അതിന്റെ ഡെഫിനേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ കുട്ടിക്ക് അവിടെ ഓക്കെ അടിച്ചാൽ അപ്പൊ കുട്ടിയുടെ വായനയെ ഒരു തരത്തിൽ അത് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നില്ല കുട്ടിക്ക് അപ്പൊ ഒരു സംശയം തോന്നുന്ന ഭാഗത്ത് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വായിക്കാൻ പറ്റും ഇതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സൗകര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഗ്ലോസറി എൻട്രിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്ത് ലിങ്ക് ചെയ്ത് വരുന്നതെന്ന് ആരോ ചോദിച്ചു ആ സമയത്ത് ഞാൻ അത് കാണിക്കാൻ വിട്ടുപോയി ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലെ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇന്നിപ്പോ പഠിച്ച ഈ അഞ്ച് ആക്ടിവിറ്റികളും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സൈറ്റിൽ ചെയ്ത് നോക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നാളെ ഈ വർക്ക്ഷോപ്പിനകത്ത് ഈ ആക്ടിവിറ്റികളും കൂടെ നമുക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഒരു ഒമ്പത് പത്ത് ആക്ടിവിറ്റികൾ പത്തനെ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇത്രയും ആക്ടിവിറ്റികൾ നിങ്ങൾ ആയി വളരെ റിച്ച് ആയ ഒരു സൈറ്റിലേക്കാണ് സൈറ്റ് കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും കാത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാവരും എല്ലാവരുടെയും സൈറ്റ് വിസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി നമുക്ക് നാളെ ചെയ്യാം അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അതുവഴി വർക്ക്ഷോപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കലാധരൻ പന്ത്രണ്ട് മണിയോടുകൂടെ അത് ചെയ്യും അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് തരും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് തരും മറ്റെന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ചോദിക്കാം ആ ഓക്കെ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ സംശയങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ഹലോ സാർ ആ പറയൂ സാർ അപ്പൊ ഈ പിന്നെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് വൈസ് ആണല്ലോ നമ്മുടെ ആ നമ്മുടെ പുതിയ സൈറ്റിൽ ഇങ്ങനെ എന്റെ മൂന്നാല് ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് കോഴ്സിന്റെ താഴെ ആയിട്ട് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന് നമ്മള് ഈ ഇപ്പൊ ടോപ്പിക് ടു അതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ആഡ് ചെയ്യാനും ഫയലും ഗ്ലോസറിയും അങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത് ഓരോരോ ടോപ്പിക്കുകളിൽ ഓരോന്ന് അങ്ങനെ പറ്റുമല്ലോ അല്ലെ എങ്ങനെ വേണേൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ടോപ്പിക് വൺ ടോപ്പിക് ടു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ടോപ്പിക്കിന്റെ പേരാണ് അത് നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടോപ്പിക് ടുവിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മോഡ്യൂൾ ടു നോക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതിന് താഴെ നമ്മൾ എന്താ ആക്ടിവിറ്റിയും ഏത് ആക്ടിവിറ്റിക്കും ഒരു ടോപ്പിക്കിന് താഴെയാണ് വരുന്നത് അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ എവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഏത് ആക്ടിവിറ്റി ആഡ് ചെയ്യാം അതിന് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ മൂന്നോ നാലോ പേജസ് ആഡ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ചെയ്യാനോ അങ്ങനെ ഒന്നും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ നമുക്ക് അസംഖ്യം നൂറുകണക്കിന് സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനകത്ത് ഞാൻ സ്ക്രീനിപ്പോ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഹൈഡ് ചെയ്ത സൈറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് കിട്ടാത്തത് അപ്പൊ ഇതേ ഒന്ന് കലാധരൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഡേറ്റ് നമ്മൾ ലാബിലായിട്ട് കൊടുത്തതാണ് ഓരോ ഡേറ്റിലെ ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരാഴ്ചയെ ഒരാഴ്ചത്തെ ഒരാഴ്ച പറഞ്ഞ ടോപ്പിക് ഒരാഴ്ച ഒരാഴ്ച ഇത്രയും ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ലാബിലൊക്കെ കൊടുത്ത് താഴേക്ക് താഴേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് എത്ര വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം സിംഗിൾ ടോപ്പിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം എഡിറ്റ് ഗ്ലോസറി ഷിജു എഡിറ്റ് ഗ്ലോസറി എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ഒരു എൻട്രി ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻട്രി ആണ് നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു ഞാനൊരു ഗ്ലോസറി എടുക്കാം ഏത് എൻട്രിക്കും താഴെ എഡിറ്റ് ബട്ടൺ ആക്റ്റീവ് ആവും ഓക്കെ നോ എൻട്രീസ് ഓക്കെ എൻട്രി ഉള്ള വല്ലതും നോക്കട്ടെ ഏത് മറ്റേ ഒരു മിനിറ്റ്
എന്ത് മാറ്റങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ വരുത്താം ഞാൻ നേരത്തെ അത് കാണിച്ചു തന്നതാണ് ഏറ്റവും താഴെ നമ്മൾ സേവ് ചേഞ്ചസ് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് എൻട്രി എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ക്യാൻ യു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഡിലീറ്റ് ഞാൻ നല്ല പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് കോഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത കോഴ്സ് നിങ്ങൾ വീണ്ടും കോഴ്സ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലേക്ക് പോവുക അവിടെ കോഴ്സ് ആൻഡ് കാറ്റഗറീസ് പോവുക കാറ്റഗറീസ് ആൻഡ് കോഴ്സിൽ പോവുക ആ കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തന്നെ ഡിലീറ്റ് കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന റീസൈക്കിൾ ബിന്നിന്റെ ഒരു ചിഹ്നം ഉണ്ടാവും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ കോഴ്സ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ദീപ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലെ ദിവ്യ മേനോൻ അല്ലെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലെ നമ്മളെന്താ ആദ്യം ഗ്ലോസറി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് അപ്പിയറൻസ് പോയിട്ട് എൻസൈക്ലോപീഡിയ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ആ സിമ്പിൾ ഡിക്ഷണറി ഉണ്ടാവുക അത് മാറ്റിട്ട് എൻസൈക്ലോപീഡിയ ആക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു എൻട്രി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ എഡിറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എഡിറ്റ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ടാവും ആ എഡിറ്റ് കാറ്റഗറി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാറ്റഗറി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കാറ്റഗറികൾ വേണമെങ്കിൽ ഓരോന്നും ഓരോന്നായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ കാറ്റഗറി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പിന്നെ എൻട്രി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ താഴെ ഞാൻ നേരത്തെ കീവേർഡ്സ് കാണിച്ചല്ലോ അതിന്റെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് കാറ്റഗറി സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അൺകാറ്റഗറൈസ്ഡ് ആണ് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് വരിക ഏതെങ്കിലും കാറ്റഗറി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വെറുതെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് മൗസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയോ അപ്പൊ ആ കാറ്റഗറിക്ക് കീഴിലായിട്ട് ആ വാക്ക് ഇപ്പൊ ഈ വിൻഡോയിൽ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനിപ്പോ ഒരു കാറ്റഗറി എനിക്ക് ആ കാറ്റഗറി വേണമെങ്കിൽ മാറ്റാം കേട്ടോ ഇതേപോലെ എനിക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയും ഓക്കെ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് പറഞ്ഞില്ലേ ഊവ് അങ്ങനെ ചെയ്യിപ്പിച്ചാലും അത് എൻട്രി ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം നമുക്കല്ലേ സാറേ ഉള്ളൂ നമുക്കല്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ശരിക്കും അത് എൻട്രി ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് അവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനകത്ത് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അഡീഷണൽ ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞത് നേരിട്ട് അപ്രൂവ് അപ്രൂവൽ ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ള പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ അതിന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ അപ്രൂവൽ ആവശ്യമുണ്ടെന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് അത് അത് നമ്മൾ അപ്രൂവ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് വിസിബിൾ ആവുള്ളൂ അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ സൈറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് ഗ്ലോസറിയിൽ കയറി ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ ആ ഗ്ലോസറി ചെന്നിട്ട് അവർക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ അവര് അവരുടെ ലോഗിന് കയറി നമ്മുടെ ഇത് നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ആ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് അവർക്ക് തന്നെ തന്നെ ഗ്ലോസറി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് അതിൽ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് എൻട്രി ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണല്ലേ അതെ അതെ അവർക്ക് ഒരു ആഡ് ആൻഡ് ന്യൂ എൻട്രി പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക ചെയ്ത് ഒരു അസൈൻമെന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുക പത്ത് എൻട്രി കൊടുക്കുന്നു ആ പത്ത് എൻട്രി അവര് ഇതേപോലെ സാധനങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ട് അവരെ എൻട്രി ചെയ്യുന്നു ആഡ് ആൻഡ് ന്യൂ എൻട്രി കൊടുക്കുക അവർക്ക് അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലാ സംഗതികളും ചെയ്യാം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പ് വൈസ് ആണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നമ്മൾ കോഴ്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുക എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റിയും നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് വൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ അഞ്ചു പേർ ചേർന്നിട്ട് ഇരുപത് വാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഗ്രൂപ്പിന് മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് മറ്റൊന്നും ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ ഏതാണ്ടെല്ലാം ഇന്നത്തെ പരിചയപ്പെട്ട് കാണുന്നു 